はい、こんにちは、シュスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第834回をやっていきたいと思います。今回は経済成長率ということですね。でまあ、例えば日本が去年から今年に比べて何パーセント経済成長したのかとかね、中国は去年に比べて今年は何パーセント経済成長したのか。っていうのをまあ表すのは経済成長率ということですね。で、経済成長率っていうのは、まあ、去年に比べて今年はどうだったかっていうことなので、まあ、分母は去年、ね、前期の国内総生産が来るということです。まあ、前期の国内総生産分の今期の国内総生産マイナス前期の国内総生産。で、まあ、それに100をかけてパーセントにするということですね。はい、えー、例えば、まあ、経済成長率を出したいと。ね、去年500兆でしたと。で今年510兆でしたじゃあ去年に比べて今年はど,う、えー、どれだけ成長したのかといった時に去年の500兆っていうのが分母に来てで510兆マイナス500兆ですねで今年マイナス去年ということで計算するとでかける100です、ねえー、そうすると、まあ 500, えー、500兆円割る、ね、10兆円ですね、まあ、510兆マイナス500兆ですから分,、まあ、分子は10兆円という数字が残ってでかける100ですね、えそしたらまあここの00とここの00は消せますからなので10割る5ということでまあ 2% ということですよね、まあ、だから500兆が510兆になったということはまあ 2% 経済成長したということが言えるということですで、まあ、ここは、ね、えすごく単純に全部名目名目名目でやっています名目国内総生産ですね単純に1年間で作られた付加価値を合計したものを名目国内総生産去年の名目国内総生産今年の名目国内総生産っていうのでやると、まあ、経済成長は 2% ということになります、まあ、これはもう物価を考え,あの考えてないということですね物価を考えずに、まあ、単純に 2% 経済成長したという言い方をするわけですでもし物価変動率が 1% だったとつまり去年に比べて今年は実は 1% 物価が上がってましたとね、物価変動率 1% 去年に比べて今年は物価が 1% 上がってましたということだったら 2% の経済成長のうち 1% のは物価,成長え物価上昇によるものだと、ね、2% 経済成長したっていう計算なんですけどでも実質去年に比べて今年は 1% 物価が上がってたということであれば 2% の経済成長のうち 1% は物価上昇によるものなのでもし実質経済成長率というのを出したいと。いうことであれば 2% から 1% 引く 2% 数字は増えてんだけどその数字が増えたうちの 1% は物価による物価上昇によるものなので 2% から 1% を引いて実質経済,経済成長は 1% という、えー、計算になるということですよねだからまあ名目の去年名目の今年で計算したら 2% の経済成長しかしでそのうちの 1% は物価上昇によるものなのでもし物価を考慮するならば実質経済成長率は 1%、まあ、こういった計算をして求めるということですねはい今回の動画ですねあなたのお役に立ったということであればぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいですチャンネル登録もよろしくお願いいたしますそして現在ですねメルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますのでぜひこの機会にメルマガを登録してくださいよろしくお願いいたしますはい最後までご視聴くださり感謝してますありがとうございます白坂慎太郎でしたそれではまた